let me start with inventory turnover ratio inventory kum turnover kum link illa we don't have any connection term connection term illa appdi sonnaka nam enna panni aaganum so first la ulladhu denominator laim second la ulladhu numerator laim namak povudhu so inimel inda ratios manapadam panna vendiya avasiyam illa romba simple let's see here now inventory turnover ratio idu oru term idu oru term formula enadhu turnover divided by inventory nalla gavaninga inventory na enna inventory maybe finished goods um irukum stock in trade um irukum okay will assume that means raw materials um irukum finished goods la sale panna poringa appa eppadi handle panna porom denominator la இப்ப உங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல எத்தனை ஸ்டாக் இருக்கும் உங்களுடைய இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எத்தனை ஸ்டாக் இருக்கும் ஓபனிங் க்ளோசிங் ரெண்டு ஸ்டாக் இருக்கும் சேல்ஸ் ஒண்ணு தான் கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொன்று போன வருஷத்துடைய சேல்ஸ் ஆனா ஸ்டாக்ல வந்து ஓபனிங் க்ளோசிங் ரெண்டு இருக்கு அப்ப என்ன சார் பண்ணலாம் யூ கேன் டேக் தி ஆவரேஜ் ஸ்டாக் கொஞ்சம் அந்த ஃபார்முலா சின்னதா அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறோம் டேரக்ட் ஃபார்முலா என்ன பாருங்க டேரக்ட் ஃபார்முலா போட்டுறேன் ஓகே இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இன்னொன்று இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா டர்ன் ஓவர் பை ஸ்டாக் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ரிசீவபிள்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோக்கு டர்ன் ஓவர் பை ரிசீவபிள்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் ஆஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோக்கு என்ன ஃபார்முலா டர்ன் ஓவர் பை கிரெடிட் ஆஸ் அண்ட் டோட்டல் அசெட்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோக்கு என்ன ஃபார்முலா டர்ன் ஓவர் பை டோட்டல் அசெட்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோக்கு டர்ன் ஓவர் பை ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் capital turnover ratio ku varumbodhu turnover by capital capital appingiradhu enna net assets nu nam eduthukku current assets turnover ratio working capital turnover ratio ellame idha ana indha formula chinna chinna da adjust panni aagum if the uh, calculation is for a trader trader ah irumbodhu avarkitta irukkira stock ore variety da finished goods illaya adha stock in trade manufacturer ah irundha avarkitta rendu stock irukum raw materials vaangi vechirpar அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக பண்ணியிருப்பார் அதே விற்பார் ஸோ வி ஹாவ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் வி ஹாவ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் இதில் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் வரும்போது ரெண்டு ஸ்டாக் இருக்கு ரெண்டுமே ஆவரேஜ் எடுங்க ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் இது என்ன ஸ்டாக்கு ஃபினிஷ்டு குட்ஸு ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக இருந்தால் நியூமரேட்டில் என்ன வரணும் ஃபினிஷ்டு குட்ஸுடைய காஸ்ட் அதாவது சேல்ஸ் வந்து ஜிபிஏ நம்ம லெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறது பெட்டர் So, predominantly, we have to take the cost of goods sold. Finished goods are being given to us. We have to take the cost of goods sold. We have to take the cost of goods sold. So, if you take the stock turnover ratio, you have to take the cost. Finished goods are valued at cost. So, sales are at cost. So, you have to take the cost of goods sold. So, if you take the GP ratio, you have to take the GP information. So, what do you do? You can take the sales. No issues in that. This is the formula. Every time in the turnover ratio, activity ratio, we have a number of times. We have a number of times. If you have a number of times, we have a number of times. We have a number of times. Ten times. That is turning it to over again and again. That is the truth. Finished good stock, we have a denominator, opening and closing. We have a numerator, we have a inventory turnover ratio. We have a inventory turnover ratio. That is, டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறது காஸ்ட்னா நியூமரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சேல்ஸையும் காஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னு ஜிபிஏ சப்ராக் பண்ணுங்க அதே சமயத்தில் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருந்தால் டினாமினேட்டர்ல என்ன வரணும் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆவரேஜ் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் நியூமரேட்டர்ல என்ன வரணும் ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் அதாவது கன்சியூம்டு ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு கேன் பி டேக்கன் ஹோப்ஸ் ஐ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு ஓகே டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்கோ அது அந்த மாதிரி நியூமினேட்டர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது ரிசீவபிள் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ரிசீவபிள்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டெட்டாஸ் அண்ட் பி ஆர் ரெண்டும் சேர்த்து அதுலயும் நமக்கு ஓபனிங் க்ளோசிங் ரெண்டும் கொடுத்துருந்தா நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் நியூமினேட்டர்ல என்ன வரணும் 
அர்த்தம் <laughs> சொல்லலாம் now i need these detail okay so idil rendu na eduthukre i'll pick from here okay so enna na information irukku enna na venum enakku sales venum cost of goods sold we know sales on the 25000 cost of goods sold 15000 and then uh, stock we have been given opening stock and the closing stock 1000 plus 2000 3000 by 2 liya opening stock and closing stock 1000 and 2000 so i'll just pick these value first of all gp on the 15000 okay yeah get me the details sales first average stock varumbodu opening stock 1000 closing stock 2000 idoda average 1500 should be the denominator value the numerator value undu sales so cost of goods sold first choice cost of goods sold gp kudutundala neenga enna eduthukalam cost of goods sold eduthukalam the cost of goods sold here being 15000 so number of times rotating being 10 times இது நான் போடல ரா மெட்டல் கன்சம்ஷன் போடல பிகாஸ் வி அஷ்யூம் திஸ் இஸ் பீங் த ட்ரேடர் வாங்கினார் வித்தார் ஒன்று ப்ராசஸ் பண்ணுறேன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் ஆனாலும் அது வந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கொடுத்து வச்சிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஹியர் ரிசீவபிள் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கிரெடிட் சேல்ஸ் அஸ் நத்திங் ஸ்டேட் வி அஷ்யூம் தட் என்டையர் சேல்ஸ் பீங் த கிரெடிட் சேல்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷுட் பி த நியூ ரேட்டர் ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் எவ்வளோ ஸோ ஃப்ரம் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஐம் கோ டு பிக் த இன்ஃபர்மேஷன் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ரிசீவபிள்ஸ் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க payables வந்து 500 rupees 1500 purchases வந்து 15000 so these are the three data i am in need let's see raw material consumed idu another um, average receivables varumbodhu evlo varudhu 1000 25000 divided by 1000 potingna 25 times 25 times அதே மாதிரி கிரெடிட் ஆஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ வரும்போது ஆவரேஜ் பேபிள்ஸ் ஃபைவ் நம்ம பார்த்தோம் கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் பீங் பிப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் அண்ட் தேர்ட்டி டைம்ஸ் இஸ் த ஆன்சர் தேர்ட்டி டைம் இஸ் த ஆன்சர் இஸ் தட் கிளியர் ஹோப்ஸ் ஐ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நாவ் ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் இந்த கேஸில் ஓகே அதாவது sales 1200 stock 100 na 12 times 12 abingiradhu or varshathukku 12 mura rotate irukku appo oru mura vanda stock veliye poradhukku evlo naal aagum appdi sonanga days or months in a year denominator la in the stock turn or ratio ponnom 360 divided by 12 potingna 30 days aagudhu indha stock veliye poradhukku ipdi sonnumna adhu per stock turn or ratio adha days la sonnumna stock turn or ratio in days nu solalam alladhu stock turnover velocity nu solalam stock turnover velocity velocity illaya pendulum poi to poi varudhu illaya ah padichirupinga ipo la paakradhilla pendulum illada clocks na irukku so adha nadathula pendulum poi to poi varum oru mura poi to vandhuchuna one second appdi ipo la kedaiyad ipo pendulum irukku adu fancy ku vechirukranga earlier the pendulum only determines the time adu andha maari irundhuchu pendulum poi to varadhukana time is that okay 
அது மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக் உள்ளார வந்து திரும்ப போகுது திரும்ப உள்ளார வந்து போகுதுல அந்த டியூரேஷனை மீன் பண்றதும் வெலாசிட்டி நம்ம சொல்றோம் யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் எக்ஸ்ட்ரா மீனிங் ஃபார் தட் ஓகே அப்படின்னு வரும்போது ஸ்டாக் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோக்கு வரும்போது ஸ்டாக் டேர்ன் ஓவர் அதாவது ஸ்டாக் வெலாசிட்டி டேஸ் ஆர் மந்த்ஸ் இன் இயர் ஆர் நான் சிம்பிளா த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸ் எடுத்துக்கிறேன் டிவைட் பை இன்வென்ட்ரி டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஐடிஆர் முன்னூத்தி அறுபது நாள் டிவைட் பை ஒரு முறை ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு பத்து நாள் பத்தாவது டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் வருது தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் வில் பி த ஆன்சர் நீங்க டேரக்டா ஸ்டாக் வெலாசிட்டி போடணும்னா அதாவது ஸ்டாக் வெலாசிட்டி போடணும்னா டேரக்டா ஆன்சர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸ் டினாமினேட்டர்ல ஐடிஆர் இருக்குல்ல அதோடைய ஃபார்முலா ஃபிட் பண்ணுங்க ஐடிஆர் ஃபார்முலா காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு இன்டு ஆவரேஜ் ஸ்டாக் இதுதான்ரிவைட்ரிவைட்ரிவைட்ரிவைட்ரி 360 ஓகே அதாவது ஸ்டாக் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது டேஸ் ஆர் மந்த்ஸ் இன் இயர் டிவைட் பை இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஒரு முறை ரொட்டேட் ஆகுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது எத்தனை முறை ஒரு வருஷத்தில் நடக்குதுங்கிறது டென் டைம்ஸ் அது ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஒரு முறைக்கும் இன்னொரு முறைக்கும் உள்ள டைம் கேப் வந்து ஸ்டாக் வெலாசிட்டி ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஆர் ஸ்டாக் ஹோல்டிங் பீரியட் நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலையும் சேர்த்து ஒன்னா போடும்போது இதுதான் ஃபார்முலா திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா இது வந்து என்னது இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இன் டேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இன் டேஸ் இன் டேஸ் அல்லது இன்வென்ட்ரி ஹோல்டிங் பீரியட் இது வந்து இன்வென்ட்ரி ஹோல்டிங் பீரியட் சொல்லுவோம் நீங்க இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இன் டேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டேரக்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு ஃபார்முலையும் மெர்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் இன் ஸ்டாக் ஹோல்டிங் பீரியட் டிவைட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு போடலாம் முன்னாடியே புரிஞ்சிருச்சே சார் ஏ சார் திரும்ப இப்படி எங்களை படுத்துறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ல இதுதான் படிச்சீங்க சோ எஃப்எம் ல வந்து ஒன்னு இன்னொரு சாப்டர்ல அப்படி உல்டாவா இருக்கும் ஒன்னு இன்னொரு சாப்டர்ல உல்டாவா இருக்கும் அங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் ஃபார் 30 டேஸ் னு சொல்லி இருப்பாங்க அப்ப ஆனுவல் கன்சம்ஷன் இந்த 30 டேஸ் போடினா அத ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் இங்க என்ன படிக்கிறீங்க ஸ்டாக்கும் கொடுத்துட்டாங்க இதே கொடுத்துட்டாங்க மீன்ஸ் சேல்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க நீங்க டேஸ் கண்டுபிடிச்சு போடுறீங்க அது வெலாசிட்டி அதுபோல டைம்ஸ் கண்டுபிடிச்சு போடுறீங்க அது வந்து டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ சோ ஆல் தி 3 will have the link அப்படிங்கிறதுக்கு நான் एक्सप्लेन பண்ணி இருக்கேன் எப்படி ஸ்டாக் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி டெட்டாஸ் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்க போறோம் இதுக்கான ஃபார்முலா என்னது இதே ஃபார்முலா தான் டேஸ் ஆர் मंथ्स இன் இயர் டிவைடட் பை டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஆர் ரிசீவபிள்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ரிசீவபிள்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ Formula B 360 Delta Stern over ratio நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் which is 25 days 25 times 25 times ஆல இத டிவைட் பண்ணீங்க எவ்வளவு வருது அல்டிமேட் வேல்யூ 15.14.4 days அல்லது 14 days இத एवरेज கலெக்ஷன் பீரியட் அப்படினு சொல்லுவோம் இது பேர் என்னது एवरेज கலெக்ஷன் பீரியட் ACP ரிசீவபிள்ஸ் மேனேஜ்மென்ட்ல இந்த டம் யூஸ் பண்ணோம் எங்க யூஸ் பண்ணோம் ரிசீவபிள்ஸ் மேனேஜ்மென்ட் அதனால ரேஷியோ அனாலிசிஸ்ல அந்த டெர்மினாலஜி எல்லாம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ஃபுல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அவருடைய ரேஷியோ கால்குலேஷனோட பேட்டர்ன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மூணு நாலு சாப்டர் முடிஞ்சிருச்சு இதுல ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஓவர் ரெக்யர்மெண்ட் டிடர்மினேஷன் ரிசீவல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் சொல்றோம் சார் அது ஒண்ணு கிடையாது ஃபார்முலா தான் தென் லாஸ்ட் கேஸ் கிரெடிட்டாஸ் கேஸ் வரும்போது என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க டேஸ்ல சொல்லும் போது கிரெடிட்டாஸ் வெலாசிட்டியோ அல்லது ஆவரேஜ் பேமெண்ட் பீரியட் சொல்லும் போது என்ன ஃபார்முலா வரும் Again, days are months in a year divided by creditors turnover ratio or payable turnover ratio. Creditors turnover ratio is equal to three and one ratio. Times result and days result. So here the ultimate formula being 360 divided by 30 times. 30 times are equal to 12 days once it trade. This is the first set of turnover ratios. Turnover ratios times slim, days slim. Come on, make a note of it.